¡Ey! Nuevo vídeo. Sí, hoy vamos a hablar del speedrun falso de Dream. Vamos a ver y analizar este speedrun que ha dado de qué hablar en los últimos días en la comunidad inglesa. Y bueno, hoy William ha decidido descansar. Como veis, está durmiendo. Shh, silencio, no lo vayas a despertar. Eh. Así que, si no quieres que se despierte y se despierte triste, dale like y suscríbete, que es literalmente gratis. Así que ya sabes, si más o menos te gusta mi contenido y quieres apoyarme, suscríbete. Puedes seguirme en Twitter, Instagram y unirte a mi Discord. Pero primero, por si no conocéis a Dream, ¿quién es Dream? Clay, nacido el 12 de agosto de 1999, es decir, tiene 21 años, más conocido como Dream, es un youtuber de juegos estadounidense y hace speedruns en Minecraft. Es conocido por su habilidad en ello y bueno, también porque ha crecido más de 10 millones de suscriptores en poco más de un año. El contenido de Dream generalmente consiste en vídeos de, de desafíos y obviamente Minecraft, simplemente es Minecraft su canal. Tiene una serie muy popular que es Minecraft Speedrun en versus 1, 2, 3, 4, Hunter y muchas cosas más en su canal. Su canal está repleto de visitas, o sea, cada vídeo que sube le pilla demasiadas visitas, es exagerado las visitas que le pilla. Y por ello es uno de los canales más grandes de Minecraft y actualmente el más reconocido de todos. Pero hoy venimos aquí porque se le acusa de hacer un speedrun falso en Minecraft. De hecho, la página de speedruns en Minecraft llamada MC Speedrunning en Twitter publicó un un PDF con 29 páginas que les ha llevado dos meses a hacerlo, sí, 29 páginas, explicando el speedrun de Dream y por qué es falso, que les leeré después. Obviamente no voy a leer las 29 páginas, pero sí el principio. Y lo que detonó que este caso fuera más fue el vídeo que subió el youtuber Geo Square, que ya tiene más de 500.000 visitas y es una especie de review del PDF de las 29 páginas, un análisis increíble, la verdad, la verdad es que llevo bastante trabajo. Este análisis que ha hecho este moderador de speedrunning y toda la gente de speedrunning, porque de verdad que si os leéis las 29 páginas, sí si queréis, porque de verdad que es un montón, miraosla. Yo las he leído por encima, tampoco todo, todo, y es increíble cómo analizan todo. Y bueno, la duda empezó con el RNG, que es Random Number Generator. Y específicamente en el Speedrun Death Dream, su RNG fue de 1 en 7500 billones. Eh, sí, 1 entre eso, ese número gigante, porque es gigante, imposible. O sea, ¿sabéis las pocas posibilidades que son esas? Hay más posibilidades de que ganes la lotería 5000 veces a esto. Hay más posibilidades literalmente de todo. De que te enfrentes contra un oso de 2 metros y le ganes. Cualquier cosa es más posible que esto. Por si no entendéis bien lo del RNG, Random Number Generator, os hago por encima una explicación. Cuando haces un speedrun de Minecraft, tiene que conseguir los drops para conseguir diferentes objetos. Por ejemplo, las varas de Blaze cuando matas al Blaze. Y tienes que tener muchísima suerte para que el speedrun salga mejor con esto. Así que aquí es cuando entra el RNG. Yo os voy a leer una parte de lo que puso el equipo de MC Spirani. Resultados de la investigación hecha respecto a Dream. Nos gustaría disculparnos por todo el tiempo que nos tomó tomar acciones respecto al tema, siendo esta una situación particularmente compleja y de un perfil mucho más técnico a las que estamos acostumbrados a tratar. Queremos estar seguros de que esta es la decisión correcta y que la información al respecto sea manejada eficientemente. Hemos decidido rechazar la partida de 19 minutos con 25 segundos hecha por Dream en la categoría 1.16 RCG. Ha sido demostrado sin lugar a duda que dicha partida no puede ser legítima. La investigación hecha al respecto demostró que las situaciones en disputa, tanto perlas como rots de Blaze, no pudieron ser causadas por problemas en el código del juego, glitches ni por situaciones externas conocidas, lo que lo deja inexplicable bajo condiciones normales ajenas a cheats o trampa. Las situaciones fueron tan extremas que no tenemos ninguna duda de que Dream alteró de alguna manera el juego. Estamos tan seguros de que esta partida es falsa como de cualquier otra que hemos rechazado en el pasado. Vale reiterar de que de acuerdo a los estándares de Minecraft Speedrun Evidence estándares o los estándares por los que nos regimos, más que prevenir corredores de volver a presentar nuevas partidas, en su lugar vamos a pedir una cuantitativa cantidad de evidencia que pruebe su legitimidad en su lugar en orden de poder verificar a la misma. Sí, esto es lo que dio el boom en Twitter que publicó esta página y bueno, hubieron un montón de tweets al respecto que ya veremos más tarde y de todo. Y como veis, la página asegura al 100% que esto no es legítimo, que esto no es verdadero, que de alguna manera alteró el porcentaje de varas de Blaze y de perlas de Ender que le salían. Pero lo más importante, y como dije antes, que detonó este tema fuera más viral, fue el vídeo de GeoSquare, el cual se llama Did Dream Fake His Speedruns Official Moderator Analysis. Eh, sí, ese es mi inglés, lo siento. En él analiza con cálculos matemáticos y más las posibilidades que tiene Dream de los sucesos que le pasó, y son literalmente casi imposibles, por no decir imposibles. Es que os voy a dejar un clip del vídeo de lo ridículo que es el porcentaje de Dream. One in 113 billion. Again, we go into this in much more detail in the paper, and we don't have much time to talk about it here. But the blazes pretty much follow the same logic as the pearls. Here's a graph showing the other runners, and it's pretty obvious they haven't learned how to get Dream luck yet. Now, this really isn't looking too good for Dream. 
biasing in favor of him, giving very favorable circumstances, and assuming the best, the odds for all this happening is still around 1 in 678 trillion. Well that is before we account for p-hacking, basically saying, let's be generous and say there are 90 ways to investigate two types of RNG. If someone malicious was looking to cherry pick data, then they would just choose the most unlikely one out of the 90. So since we'd want to correct for this potential bias, we divide 678 trillion by 90 and get a value of 1 in 7 trillion, which as you may notice is still a ridiculously large number. At this point, I think the dream would probably want us to account for a second talking point. The game is glitched. Como dije al principio, 1 entre 7400 billones, una cantidad absurda de blades rods o ender pearls por el tradeo o la skill de los blades. Literalmente imposible, serio los fans cegados van a defender a Dream de este speedrun Entiendo que en su contenido sea increíble, yo lo consumo y de verdad que es muy bueno De verdad que subo un vídeo de una hora y me lo veo igual Pero entrad en razón Bien, entiendo que Dream falsifique speedruns para hacerlos más atractivos y mejores para su comunidad que lo ve, obviamente Porque realmente Dream tiene muchas visitas en sus vídeos Y algunos que tienen son absurdamente suertudos Pero Dream respondió a las alegaciones que dio Geosquare sobre él Y sobre que le quitaran el top 16 que hizo Esto fue su primer tweet. Mi carrera en la 1.16 fue rechazada después de la investigación debido a que era muy poco probable de verificar. Un jefe de moderadores y el youtuber GeoSquare hicieron un vídeo usando mi nombre y haciendo clickbait, cheating speedrunning, para obtener visitas fáciles. Definitivamente una respuesta pronto. Sinceramente no veo que este youtuber haya hecho clickbait para visitas fáciles, que aún así está mal usado el término, pero se entiende a lo que se refiere. Yo sinceramente creo que GeoSquare tiene las pruebas más que suficientes para acusarte. Dos meses haciéndola y después este vídeo tan didáctico y bien hecho porque está increíblemente hecho, es una joya. Y como acabo de decir, su vídeo tiene buenos argumentos, lo presentó muy bien en un vídeo de 14 minutos, muy buena calidad y que además presenta argumentos de por qué el speedrun puede y es fake. Él tampoco te acusa al 100%, al 99,9 sí, pero al 100% no. Pero la verdad es que sí parece que tocaste cosas para que tuvieras más suerte. La verdad es que... Uno entre 7.400 billones es absurdo. Por si queréis ver el vídeo de este chico, os lo dejo en la descripción y os enteráis más del tema. Dream después tuiteó esto. Solo para aclarar, mi 1.15 récord mundial anterior, que quedé en quinto lugar, no se eliminó y aún está verificado. Solo mi speedrun número 16 en la 1.16 no se pudo verificar. Haré un vídeo en algún momento al respecto, pero por ahora... MCC mañana, que es una serie de él. Como acabo de leer, Dream dice que próximamente hará un vídeo hablando sobre este tema, veremos si lo hace o no. En el vídeo de Square hay muchos comentarios en contra y otros apoyándolo, muchísimos más apoyando a Square y también muchos youtubers de habla inglesa comentando en él. La mayoría de los que se excusan que el speedrun de Dream es verdadero dicen que solo Square se basa en la suerte que le puede haber pasado y ya. Pero pensemos, a nadie más que ha intentado el speedrun le ha pasado esto y sus probabilidades no son una entre 100, una entre mil, sino que una una entre 7400 billones. Literalmente, si toda la humanidad intenta esto, hay posibilidades de que nadie lo logre. Y bueno, en el tweet que puso MC Speedrunning, hay muchísima, pero muchísima gente de la comunidad inglesa de que esto fue suerte, de que en verdad esto es verdadero. Hay dos bandos, en los que siguen a muerte a Dream, y los que, pues bueno... Tienen un poco de razonamiento y dicen, bueno, aunque yo me mire los vídeos de Dream y sea un buen youtuber, aquí hizo esto y ya está. Pero no sé ustedes qué pensáis, si esto fue suerte o verdad, que ajustó cosas para que tuviera más suerte en los drops. Yo sinceramente creo que si ajustó algo, obviamente, tiene que haber ajustado algo. Es imposible, pero re literal imposible, que tengas tanta suerte. También el youtuber Kimstar aka Drama Alert dice que ha hablado con Dream y que dice que es verdad su speedrun. Bueno, habrá que esperar a la respuesta de Dream para saber la verdad, pero mi pregunta es... ¿Cómo va a justificar todo esto? De verdad que tengo muchas ganas de ver cómo Dream justifica esto y cuáles son sus palabras. Así que estaré a la espera de la respuesta de Dream. Espero que os hayáis enterado del tema. Yo creo que me he explicado bien. Y bueno, espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios sobre el tema. Y bueno, si no queréis opinar, comenta. Por cierto, gracias a las nueve personas que se han hecho miembros del canal. Se agradece bastante. Así que, thank you. Lo siento si me puedo equivocar en algo, no soy un experto en speedrun, la verdad, pero ya tengo otro vídeo en el canal, de hecho, el más viral, hablando de el speedrun falso de Badabun. Y espero que os haya gustado, yo creo que es un tema bastante interesante, que ahora mismo en la habla inglesa hay mucho salseo con ello. Y me gustaría de verdad que, bueno, si vais a comentar bicho, comentadlo, pero que dejéis vuestra opinión. Y bueno, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, Instagram y unirse a mi Discord. Y espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar like, suscribiros y esas cosas que hacen todos los youtubers. Y... Chao, chao.